मान्यवर विशेष बक्ता जिन्हें सामने जबत गुरुपूर्ण नसियात कुरान और हदीस आलो के पेश कर मुसलमान भैया दरबार पेश कर आशार मत बसार मत दिए दरबारे दिल खुले प्राण भरे मुबारक जमीन मालिक के जमीन टा 
কোরআন এই সময় নেই কোরআন চলবে কোরআনের কথাও চলবে ঠিক কিনা সবিদ যেহেতু আল্লাহ এই পৃথিবীর মানুষের হক নাই অধিকার নাই কোরআনের ময়দানে কোরআনের কথা বন্ধ করে দেওয়া ঠিক কিনা কোরআনের জন্য বিনিময় আমাদের জীবনকে আমরা উৎসর্গ করতে রাজি আছি না রাজি আছি না দিগন্তের ভাইয়ের এক উঁচু করে হাত দেখায় দান কারা কারা রাজু আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান গর্ব উঠি যুবকের হৃদয়ের স্পন্দন ডক্টর মিজানুর রহমান আল আজহারি ঠিক না যার কথা শুনলে পরিচা ঠান্ডা হয়ে যায় যিনি আমাদের আল্লাহ উত্তরসুরি এই ময়দানের ফসল আজকে দেখুন গোটা বাংলাদেশে তার পিছু লেগেছে আরো পঞ্চাশ বছর আগে পাপিলরা মাতার পূজারিরা যেভাবে আমাদের উত্তরসুরি আমাদের এই এই পথের রাহবান তিনি তার পিছনে যেরকম লেগেছিল আমার প্রিয় ভাইয়েরা এই কোরআন ছাড়া আমরা দুনিয়ার কোন রীতি নীতি মানি না কোরআন ছাড়া কারো তৈরি করা আইন মানি না কোরআন ছাড়া কোন মানব রচিত বিধান আমরা মানি না কারণ এই কোরআন হচ্ছে আল্লাহর বিধান কোরআন কার বিধান এই কোরআন যারা দুনিয়ায় মানবে তারাই হবে সকল কাম দুনিয়ায় সকল আখরাতে <laughs> 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 যে ব্যক্তি অনুসরণ করবে এতবার করবে অনুসরণ করবে মেনে চলবে এই হুদায়া তার মানে হলো এই কোরআনের এই কোরআনের অনেকগুলি নাম রয়েছে এই কোরআনের অনেকগুলি নাম দেওয়া হয়েছে এই কোরআনের নাম দেওয়া হয়েছে আহসানুল বায়ান এই কোরআনের নাম দেওয়া হয়েছে আহসানুল হাদিস এই কোরআনের নাম দেওয়া হয়েছে নুর উদ এই কোরআনের নাম দেওয়া হয়েছে কিতাব উদ এই কোরআনের নাম দেওয়া হয়েছে যে ব্যক্তি এই হুদা অনুসরণ করবে ব্যক্তি পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রে যে ব্যক্তি কোরআন অনুযায়ী নিজের জীবনকে সাজাবে আল্লাহ বলেছেন তাদের জন্য এই দুনিয়ার জীবনে কোন ভয় থাকবে না পরকালীন 
सामने सामने माथा नत कर
পৃথিবীর কোন মানুষের হাতে দেয় নাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে দেয় নাই জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে দেয় নাই এই পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রপতির হাতে দেয় নাই ভাইদের মুখ থেকে তখন থেকে শুনতে চাই জাল্লা পাঁটি কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন মুসলিম মুসলিম ভালোবাসে থাকবে না কাপড়ের কাপড় মাথায় পেঁচিয়ে সত্যি আমার বন্ধু কন এই কোরআন ওরা নিগাতে পারবে না পারবে ওদের পুরা কাবু জেলেই পারে নাই পেরেছিল দেখছে মোহাম্মদ সাল্লাম দিনের পর দিন কোরআনের কথা বলে বলে দিনের পর দিন তার দল ভারী হয়ে যাচ্ছে মানবতার হেদায়তের একমাত্র মুক্তির সনদ এই কোরআন যখন নাজিল হয়ে গেল আল্লাহ পান করে দিয়েছেন হাবিব আপনার উপর আমি কোরআন নাজিল করেছি আপনি এখন মোহাম্মদ নন আপনি আপনি ঘোষণা করে দেন বলিয়া তোমাদের সকলের জন্যই প্রেরিত হয়েছি যুগে যুগে আল্লাহ নবী এবং রসুল পাঠাইছেন আল্লাহর সঙ্গে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য জাহান্নাম থেকে মানুষ দিগকে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন না কি বলে পাঠিয়েছেন না আল্লাহ বলছেন আমি অবশ্যই আল্লাহ পান গ্রহণ করেছি প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কমের কাছে নবী এবং এমন কোন কম বাকি ছিল না এমন কোন জাতি বাকি ছিল না তাদের কাছে আমি আল্লাহ পাক নবী পাঠাই নাই রসুল পাঠাই নাই নবী রাসুল এই জন্য পাঠিয়েছি তাদের তারা যেন তাদের কমের কাছে গিয়া বলতে পারে তেত্রিশ কোটি খোদা আমাদের আছে নাকি আমাদের আল্লাহ একজন ঠিক কিনা আল্লাহ বলছে সমস্ত নবীরা সমস্ত রসুলা এক আল্লাহর প্রতি মাথা নত করতে দিতে দিয়েছেন 
নবীরা বলেছেন দুনিয়ার মানুষেরা মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও সূর্য পূজা ছেড়ে দাও মাছের পূজা ছেড়ে দাও গাছের পূজা ছেড়ে দাও আগুনের পূজা ছেড়ে দাও এই যে তোমরা বানায় गोलामी कर शक्ति निजे के बरत रखो तकुति शक्ति की जान खुब बसिना संख्य कम ठीकी जमीन फसल खाए उत्पादित फसल खाए स्टेडियम मुसलमान मानते मानते उल्टा शत्रुता गोलमी कर मूर्ति पूजा ऐसे दाओ 
এই আল্লাহর এক আল্লাহর গোলামি করো এক আল্লাহর সামনে মাথা নত করো এই কথা যখনই বলেছেন আবু জাহিল্লার চান্দি গরম হয়ে গেছে কথা বুঝতে পেরেছেন কষ্ট দিয়েছে আমার রসুল কে আর এই নাতিপুতিরা কষ্ট দেয় কোরআনের মুখে ঠিক কিনা বলে আমার বর্তমান এই জালেনের শুধু আজীবন চলবে না থাকবে না এই শক্তি সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে আসতে বলেন কেন জোরে বলুন কে আমার রসুল কে ওরা শত্রু মনে করে নাই রসুল কে ভালো মনে করছি না যখন নাকি এই কোরআন না চিনা হয়ে গেল গানে হ্যাঁ দরবারে সেদিন তোমাদেরকে দিতে হবে সুতরাং তোমাদের বানানো এই মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও অগ্নি পূজা সূর্য পূজা আমাদের পূজা আকাশের পূজা এগুলি করা যাবে না আকাশার জমিনের স্রষ্টা যিনি আল্লাহ পাক সে আল্লাহ পাকের সামনে মাথা নত করে কথা গ্রহণ করো রসুলের এই হেদায়তের বাণী মানুষেরা গ্রহণ করেছিল কিনা করেছিল না করেছিল দিনের পর দিন ইসলামের মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েই চলছে ইসলামী দল ভারী হয়ে যাচ্ছে আবু জেহেলের চান্দি ও আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দল ভারী হয়ে যাচ্ছে মারাত্মক ব্যাপার আবু দেহের চিন্তা করলো আমরা দিক দেই আমরা পরিচালনা করি এই মক্কার আধিপত্য আমাদের হাতে অথচ আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ বেটা করতেছে কি এগুলি তো মানা যায় না মোহাম্মদ সরাসরি আবু জেহের ফেরে দিয়ে বলছে তফসিলে জালালাই নিচ্ছে ইয়া মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ আমরা তোমাকে তোমাকে রসুল হিসাবে মানি না তুমি রসুল নও তুমি নবী নও তুই না মানলে কাজ হবে কি বেহাত তুই না মানলে কাজ হবে কি গোটা বিশ্ব মেনে নিয়েছে কৌশল এই কৌশলে তারা বিজয়ী হলো পারমেশন পেয়ে গেল যুদ্ধের ময়দানে বদরে যুদ্ধের ময়দানে নেমে গিয়ে আব্দুর রহমান বলছেন চাচা জি শোনেন আমরা বহু কষ্ট করে রসুলের অনুমতি নিয়ে রসুলের রাজত্বে আমরা ময়দানে নেমেছি চাচা জি চাচা জি আপনি আমাদের কি একটা লোককে দেখা দেয় এই বদরের ময়দানে একটা লোককে টার্গেট করে আমরা এসেছি চাচাজি ওইটার নাম হলো আবু জাহাল আবু জাহিল আমাদেরকে দেখা কারণ আমরা শুনতে পেরেছি জীবনে মক্কি জীবনে বিশ্ব নবীকে আমাদের নবীকে আমাদের রসুলকে সব চাইতে বেশি কষ্ট দিয়েছে আবু জাহাল পরে দেখা দেন পরে টার্গেট করে আমরা এসেছি আমার বন্ধুগণ রহমান দেরি নাই হাজরাতে মাছ এবং 
আবু দেহের এলিকা যে একজনে হাত ধরে চার একজনে আর এক অংশ ধরে দুই দিক থেকে আঘাত করা শুরু করলো মানুষের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে এই হলো তোদের আবু জাহা আমার বন্ধু মন আমি গত ডিসেম্বর মাসের লাস্ট উইকে আমি প্রোগ্রাম করছিলাম রংপুরে রংপুরে একটি মানুষ মিলে কথা বলে রাতের খাবার খাইলাম নর্থ ভিউ হোটেলে পাঁচ তলায় আমি জিম করে গেলাম একটা যুবক আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য খুব আগ্রহ করে আসলেন খুব হ্যান্ডসাম দেখতে দারুণ উষা যেমন হাই যেমন পাশে তেমন খুব দারুণ দেখতে পছন্দ হলো আমি বললাম আপনি এখানে জিম করেন কে আপনার শরীর তো ঠিকই আছে চলো না আপনার জিম করার দরকার উনি বললেন আল্লাহ দুনিয়ার কোন মানুষ বন্ধু মহলের মধ্যে আমাকে ফিটনেস দেখাবে এমন কি আমার উদ্দেশ্য নয় আমি আমার পা দেখি মাথা পর্যন্ত এই ব্যায়ামাগারে এসে যত টাকা যত হাজার টাকা খরচ করে শরীরকে তাই শুধুমাত্র একটা উদ্দেশ্যে কখন না জানি বাংলাদেশে এখানে যেরকম কথা বলি আমার মসজিদে যারা জুমার নামাজ করেছেন তারা দেখেছেন আমি কথায় ছাড়ি না আমি কাউকে ভয় পাই না ভয় পাবো আমি আমার আল্লাহকে আমার কোন শত্রুই ছিল না কিন্তু কোরআন নাজিল হওয়ার পর শত্রু তৈরি হয়ে গেল ফাটে কাটে কেন মানুষ দিগকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে দিনের পর দিন ইসলামের সুযোগ ছায়া তলে তার আশ্রয় গ্রহণ করতেছে এই অবস্থা দেখেন নিশ্চয় তুমি অনেক মোহাম্মদ করো তোমার আপন ছেলেকে আলাদা বিছানায় সোয়া মোহাম্মদ কে কোলের মধ্যে নিয়া তুমি রাত যাপন করেছ আমাদের পূর্ব দাদা বাপ দাদার ধর্মের উপরে সে আঘাত করতেছে সেই ইসলামের ধমকটি পুরানের প্রচার করে দিনের পর আমাদের দল থেকে আমাদের দল থেকে মুসলমানিয়া 
এই মক্কায় যদি নারী চাই আমরা নারী দেব এই মক্কায় যদি বাড়ি চাই আমরা বাড়ি দেব এই মক্কায় যদি প্রভাব প্রতি করতে চাই আমরা তাও দেব এবং এই মক্কায় যদি ক্ষমতাও চাই আমরা তাও তারে দিয়া দেব प्रमाण कर जीवन भिक्षा चाय तुम जीवन भिक्षा चार একমাত্র জীবন ভিক্ষা চায় কার কাছে আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে তারা মাথা নত করে না আমরা তাদের পথেরই লোক আমরা তাদের পথের লোক রাত যত ভূমি আসে তত অন্ধকার হয় বিশ্বাস করুন হিন্দিগঞ্জের মুসলমান ভাইয়া সুবে সাদিক বাংলাদেশের জন্য খুবই নিদর ইনশাআল্লাহ এই অন্ধকার থাকবে না এই অন্ধকার থাকবে না বাংলাদেশ সংসারের অপরিহার্য হবে ইনশাআল্লাহ আমার বন্ধুগণ এই কোরআন কি দিয়ে দেওয়ার বিষয় নয় আমাকে বলে গেছে এই অবস্থা তুমি কি শুরু করেছো এই মক্কায় কোরআন দিয়া দাওয়াত শুরু করেছ দিনের পর দিন प्रस्ताव मे তুমি যদি কোরআনের দাওয়াত দাও বন্ধ করো ইসলামের প্রচার যদি বন্ধ করো লাল মানবের বিরোধিতা করা যদি বন্ধ করে দাও এই মক্কায় ক্ষমতা চাও ক্ষমতা দিবে এই মক্কায় নারী চাও নারী দিবে এই মক্কায় বাড়ি চাও বাড়ি দিবে এগুলি তোমারে দেবে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বললে নিজা দাদি पक्षे से असम्भव सम्भव न যেমন আকাশের চাঁদটা আকাশের সূর্যটা এনে দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়টা কেউ এনে দেয় এটা যদি ওদের পক্ষে সম্ভব হয় তবু শুনিয়া দিয়েন আমি আল্লাহর নবী আল্লাহর কালা মেয়েটাওয়ার থেকে চুল পরিমাণ ভালো গাড়ি পাওয়া যায় একটু মতের মধ্যে চললি হয় ঠিক না এরকম প্রবণ ইসলাম আন্দোলন কর্মীদের নেতাদেরকে দেওয়া হয়েছিল না 
এরা গ্রহণ করে নাই এটা অ্যাকসেপ্ট করেন নাই এরা অ্যাকসেপ্ট করেছেন শাহাদতের তামান্না নিয়ে শাহাদতের মৃত্যু ঠিক কিনা শাহাদতের মৃত্যু তারা গ্রহণ করেছে আমার বন্ধুগণ রাসুল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা যখন ক্লিয়ার কাট করে দিলেন আবু জেহেল দেখলেন সর্বনাশ এত মারাত্মক অবস্থা এত থামেই না তার ধর্মের দাওয়াত তো সে দিয়েই যাচ্ছে আজকে দেখুন ওই মক্কায় আবু জহিল্লার নাম কেউ নেয় না কেউ নেয় কেউ নেয় না আমি তখন সর্বপ্রথম তাওয়াব করলাম আল্লাহর ঘরটা আল্লাহর ঘরটা তাওয়াব করার পর সাফামাওয়া তাওয়াব করলাম সাই করলাম এরপরে আমি আমার সাথীকে বললাম আমার তো প্রাকৃতিক ডাক এসেছে আমি একটু টয়লেটে যাব উনি আমাকে বললেন এই এখানে এরিয়ার মধ্যে গ্রাম ফ্লোরে টয়লেটের ব্যবস্থা আছে চলেন আমি কই কি গ্রাম ফ্লোর টোল আবু জহিল্লার মুখটা কই পুরুষদের জন্য মহিলাদের জন্য আলাদা ডিভাইডেড করা টয়লেট তো আমি ইচ্ছা করে যেখানে পাঁচ মিনিট সেখানে দশ মিনিট কারা দিচ্ছি খাঁ জন্মের মতো বহু কষ্ট দিয়ে তোমার রসুলকে ঠিক কি না যেমন আমরা এখনো বর্তমান পৃথিবীতেও দেখতে পাই ঠিক না আবু তাহাল যখন দেখলো সোজাং গুলে ঘি ওঠে না আবদুল্লাহ পুত্র এরকম তারুণ্য তো আমাদের দেশেও আছে আছে না নাই ইসলাম বিদ্বেষ যত কর্মকাণ্ড যত সিদ্ধান্ত ওখানে দেওয়া হয় ঠিক না তারুণ্য তো আছে সমস্ত ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছ এই মজায় আবদুল্লাহ পুত্র মোহাম্মদ করেছে ইসলাম সামনে মাথা নত করতে হবে এইভাবে প্রচার করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনের পর দিন লোকেরা তার দলে যোগ দিচ্ছে দিনের পর দিন তার দল ভারী হয়ে যাচ্ছে আমাদের দল ছেড়ে তার দলে চলে যাচ্ছে জমিনে খুঁজে পাওয়া যাবে না আমার তখন ওই কোরাস তারা বললো কি করিতে হইবে কি করিতে হইবে আবু জাহাল বললো জাগিতে হইবে জাগিতে হইবে সব তারা জাগলো আমাদের একটাই উপায় আগামীকাল সকালে সূর্য ওঠার আগে এই দুনিয়া থেকে আবদুল্লাহ পুত্র মোহাম্মদ সাল্লামকে চিরবিদায় করে দিতে হবে মোহাম্মদ সাল্লামকে মেরে ফেলতে হবে হত্যা করে ফেলতে হবে তাহলে আমরা রেহাই পাবো আমাদের ধর্ম টিকবে না হলে টিকবে না আমার বর্তমান শুধু সিদ্ধান্ত নেয় নাই আবু জাহান রবী মোহাম্মদ সাল্লামকে মৃত্যুর রায় ঘোষণা করল আমি 